Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer los hat, mit Sorgen zu Haus. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Wonnemonat Mai. Ich bin gerade auf der Gassirunde, wie du siehst, und genieße schon mal die Morgenstunden im Wonnemonat Mai. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso bitteschön machst du denn dieses Video hier heute und fängst mit so einem alten, eingestaubten Volkslied an? Wie der Mai ist gekommen. Hm, das hat mehrere Gründe. Aus meiner Sicht verstecken sich in Volksliedern wie auch in Märchen universelle Weisheiten. Was meine ich damit? Nehmen wir mal nur die paar Zeilen, die ich jetzt hier am Anfang gesungen habe. Gehen wir mal kurz durch. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Im ursprünglichen Sinne bedeutet dieses, dass die Natur erwacht und dass eben die Bäume wieder grün und blühen, die Blätter rauskommen und das einfach ja, ein Erwachen der Natur ist. Das Leben beginnt wieder. Uns Menschen zieht es wieder raus in die Natur, weil es wird wärmer. Es ist nicht mehr so unbeständig wie im April und äh, es macht wieder mehr Spaß, draußen zu sein. Zu 99,9 Prozent wirst du diesen Tag, wenn du ihn als Feiertag genießen darfst, ähm, nutzen, um eben die Zeit mit deinen Lieben zu verbringen, um dir was Schönes zu gönnen. Punkt Nummer 1. Eine zweite Sichtweise auf diese Textzeile habe ich erhalten durch eine Kollegin von mir, als ich noch in der Verwaltung im Seniorenzentrum mitgearbeitet habe. Und zwar, in unserer heutigen Gesellschaft wird ja sehr viel Holz und Papier verwendet. Warte mal, ich drehe mal hier um. Ja. Und dann solltest du dir, wenn du in einem Bereich arbeitest oder selbst sehr verschwenderisch mit Papier und Holzressourcen umgehst, vielleicht überlegen, in den Wald zu gehen. Die Bäume könnten vielleicht ein bisschen sauer auf dich sein und auf dich einschlagen, weil du sie so verschwendest. Denk mal drüber nach. Ist also ein Aspekt dahingehend wertschätzend, auch mit der Natur umzugehen, mit den Ressourcen, die es in der Natur gibt. Ja? Als nächstes die Textzeile, da bliebe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Steht ja natürlich frei, an so einem mega tollen Tag einfach zu Hause zu bleiben und der, den Kopf darüber zu zerbrechen, was alles schief laufen könnte, was schon alles schief gelaufen ist. Also deine, deinen Blick auf die Scheiße zu lenken, so richtig im Fliegenstyle, ne? Bzz, bzz, bzz. Eine Fliege richtet ihren Blick auf die Scheiße. Oder ob du dich in den Bienenstyle begibst und deine Aufmerksamkeit auf das Schöne im Leben richtest. Mag es auch noch so klein sein. Es ist doch deine Entscheidung, wie du mit deinem Leben, mit den Herausforderungen, die dir entgegentreten, die natürlich auch mir entgegentreten, wie du damit umgehst, wie ich damit umgehe. Na, du kannst einmal sagen, da kommt jetzt so eine Herausforderung, dann, oh, scheiße, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ja, was wird wohl passieren? Du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Ganz logisch. Wenn du damit rangehst, da kommt diese Herausforderung auf dich zu und du sagst, oh, ja, okay, hallo Herausforderung, ja, ich weiß, du willst mich jetzt herausfordern, aber ich finde eine Lösung. Entweder selbstständig oder aber, indem ich jemanden frage, wo ich weiß, dass der eine Lösung hat. Und hat er keine Lösung, dann frage ich halt den Nächsten. Ja, bitteschön, wo ist da das Problem? Da gibt es keins. Die größte Herausforderung, vor der wir alle irgendwie stehen, ist nämlich, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, auch bei mir, andere zu fragen. Weil das würde ja bedeuten, sich die Blöße zu geben, dass man etwas nicht weiß. Ja, aber woher willst du denn alles wissen? Oh, schaut mal, schaut mal hier, ne? wie das hier grünt und blüht. Also mach dir doch das Leben so leicht, wie es auch nur geht. Mach es wie Pippi Langstrumpf. Baue dir die Welt, so wie sie dir gefällt. In diesem Sinne, genieße heute deinen 1. Mai. Ob du ihn als Feiertag, also im Freibegehst, oder aber, ob du arbeiten gehen darfst. 
auch dann. Ich gehe heute zum Beispiel arbeiten. Ich bin heute wieder in zwei Seniorenzentren. Das erste Mal heute um 10 für eine gute Stunde bin ich in einem Seniorenzentrum und heute Nachmittag nochmal für zwei Stunden in einem Seniorenzentrum. Auch da könntest du sagen, ja warum tust du das denn? Du kannst es doch machen, wie du willst. Ja, kann ich. Und genau das will ich. Haben denn die Kollegen in den Einrichtungen heute frei? Nein! Sind die Bewohner froh und glücklich, wenn jemand kommt und mit ihnen etwas tut, woran sie Spaß und Freude haben? Ja! Und alleine das zählt! Das zählt! Ich freue mich einfach, bei den Senioren sein zu dürfen und mit ihnen etwas zu gestalten, einen Tag zu gestalten, wo sie im Nachhinein dann halt für sich sagen, ja, das war jetzt eine schöne Zeit. Also, genieße deinen Tag auf die Art und Weise, wie sie für dich richtig ist, aber genieße diesen Tag. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Live oder vielleicht ja auch am Wochenende zum vor ort -Klöppelkurs. Schauen wir einfach mal. Ich freue mich auf dich, dein Kreativcoach Simone.